Oi, oi, Dorothy. Boa noite, tudo certo com você? É, eu sou a Lívia do Grupo Net 5 e hoje a gente vai revisar miocardiopatia, Dorothy. Continuando o nosso ciclo de cardiologia. É, agradeço por sempre de todos que estão aqui hoje, sabadinho, tudo para não ficar mais focado, né? É, vamos lá, vou fazer uma revisão bem legal, uma homenagem aos pontos. Uh, lá, é, cardiologia. Que abriu o plano de miocardiopatias. Foi aí que nove questões pra gente resolver hoje. Ah, peraí, que eu vou fazer o nosso teste aqui, que eu esqueci de fazer o teste. É... A gente. Eu sou chicado depois. Né? Então. E bora lá, Dorothy. Vamos agora em clínica médica, cardiologia. Eu peço por né? A gente vai começar com a questão número 1 um já, Dorothy. Vamos lá, com os dois pés. Qual das etiologias abaixo não está relacionada à miocardiopatia restritiva? Então, Dorothy, vamos lembrar o que é miocardiopatia restritiva. A gente tem três tipos de miocardiopatia, né? três classes, basicamente. A dilatada, a restritiva e a dilatada é um dia de E a hipertrófica. É... Vamos explicar rapidamente cada uma delas. A hipertrófica basicamente é uma hipertrofia do miocárdio. Então, a gente tem, você lembra que a gente tem pericárdio, miocárdio e endocárdio no coração, né? A miocardiopatia hipertrófica basicamente é é um crescimento excessivo dessa massa miocárdica. Então, a gente vai ter muitas células miocárdicas, beleza? A miocardiopatia dilatada, o que vai acontecer? Basicamente, por algum motivo é, primário, secundário, genético ou adquirido, né? É, a gente vai ter uma destruição desses cardiomiócitos com consequente fibrose. Então, se você tem a perda de cardiomiócitos, é, esse coração acaba ficando mais dilatado e perde a força contrária, porque quem realiza a condutividade cardíaca são os cardiomiócitos, né, Dorothy? Então, você vai ter um, uh, um coração mais dilatado, ele vai estar grande, mas ele vai estar dilatadão, com pouca massa de miocárdio, uma estrutura bem fina, e não vai estar se dilatando bem. E a miocardiopatia restritiva, basicamente, são doenças infiltrativas. É, tem, além disso, são doenças infiltrativas sistêmicas, como sarcoidose, é, amiloidose, mas além disso a gente tem causas que são propriamente cardíacas, que seriam as endomiocardiofibroses, são doenças que vão, ser, vão afetar primariamente o coração, beleza, Dorothy? Então vamos aqui, qual das etiologias abaixo não está relacionada à miocardiopatia restritiva? A gente viu que endomiocardiofibrose vai ser é, uma doença propriamente, uma cardiopatia dilatada Restritiva, que vai afetar propriamente o coração, né? Então, a endomiocardiofibrose tá ok. A gente pode dividir a endomiocardiofibrose em duas categorias, que é a tropical e a dilópera. A tropical ela vai afetar mais países subdesenvolvidos e a dilópera mais países desenvolvidos. A dilópera está relacionada mais a uma resposta IgE mediada, enquanto que a tropical é mais por mimetismo molecular com agentes virais. Mas as duas têm uma clínica bem parecida, que vai ser a fibrose apical do endocárdio. Daí acaba que as, as paredes do endocárdio vão colar ali na, na região apical e acabar alterando a morfologia cardíaca e, consequentemente, resultando em disfunção uh, miocárdica, beleza? Então, endomiocárdio fibrose, ok, é uma miocárdio fatia restritiva. A amiloidose e sarcoidose são duas é, doenças infiltrativas, né, Dó? A sarcoidose é uma doença granulomatosa, pode afetar a diversos sistemas, assim como a amiloidose. A, na amiloidose a gente tem depósito de proteínas amilo, amiloidogênicas, é, mas as duas consistem na infiltração é, de substâncias do miocárdio que não são próprias do miocárdio e vão acabar causando uma disfunção ali, porque não é um tecido que estava presente, antes então pode acabar gerando vitimias também, né, disfunções elétricas do coração. Então, as duas, é, tanto a amiloidose quanto a sarcoidose, são miocardiopatias resistivas. Mas o lúpus não é, dó, é a nossa resposta. O lúpus ele vai gerar outras, outras, outras manifestações clínicas, como a pericardite, a endocardite, vai ter um comprometimento alveolar, mas não vai gerar propriamente uma miocardiopatia restritiva, beleza? 
Então, a sua alternativa errada era o lúpus. E agora, vamos fazer um flashcard sobre as etiologias da a miocardiopatia restritiva. Quais são as etiologias? Minha parte partida de tipo. Tá. Então a gente viu que podemos ter a endomiocardiose tropical e de Lohler. Pode também ter a fibrolastose. A fibrolastose, basicamente, é a substituição é, desse endocárdio por um tecido fibrilástico. Geralmente, crianças já são crianças que são afetadas e a criança já nasce com essa condição. Então, em vez de ter miocárdio, a criança vai ter um tecido fibrilástico e se ela tem fibrilástico, um tecido fibrilástico em vez de cardiomiose, ela perde capacidade por frágil, então é, é uma emergência, assim, né? Porque tem que completar rápido, tem que fazer o que vai ficar É bem complicado, mas para vocês saberem o que está sendo falado, né? A hemocromatose, a sarcoidose, a amiloidose e pode ser também por pós-irradiação, né? Quimioterapia ou genética. Deixa eu dar. Então, agora vamos colocar aqui uma imagem. E bora para a próxima questão. A próxima questão que eu vou fazer é sobre ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame que utiliza ondas sonoras para produzir imagens do coração, sendo um método diagnóstico da estrutura e do funcionamento do coração. A participação do ecocardiograma no estudo das miocardiopatias é cada vez mais decisiva para o diagnóstico, indicação terapêutica e prognóstico desse grupo de doenças cardíacas. Assinale a alternativa que abrange corretamente a miocardiopatia e a perspectiva característica ecocardiográfica. Então, Dato, antes da gente resolver a questão, vamos revisar um pouco, relacionar um pouco da fisiopatologia, o que a gente vai encontrar no ecocardiograma de cada uma dessas miocardiopatias. Na miocardiopatia hipertrófica, só que eu falei para vocês, que tem uma proliferação acentuada dos cardiomiócitos. Isso vai acontecer por uma doença genética autossômica, né? Recessiva ali. É, de penetrância incompleta, então, a causa da cardiopatia hipertrófica é só genética, não tem uma causa adquirida, tá? E o que vai acontecer? Por ter muito cardiomiócito, lembra que o cardiomiócito vai fornecer a força contrária para o coração, então a gente vai ter uma fração de injeção aumentada, tá, Doc? Além disso, é, a gente tem quatro tipos de cardiopatia hipertrófica que vão ser definidas de acordo com o sítio de comprometimento é, desse, da recuperação citada de hipertrofia, né? Os cardiomiócitos gerando hipertrofia. Por quê? Porque se a gente tiver um comprometimento só total, vai ser diferente do que se a gente tiver um comprometimento também da parede lateral. Então, cada um desses tipos vai classificar a cardiomiopatia hipertrófica de acordo com o sítio de comprometimento dessa hipertrofia. É, entretanto, no tipo 1, a gente, na maioria dos tipos, na real, a gente vai ter, a gente vai ter é, o comprometimento do septo interventricular, que vai ger, acabar gerando um espessamento, um, uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Depois vai ser comentado sobre isso em alguma questão, eu, eu, eu falei uma questão sobre isso. Mas essa, esse espessamento da, da parede do septo interventricular vai acabar gerando Uh, um comprometimento da fração de injeção. Mas, a priori, vai ter uma fração de injeção aumentada, tá, Doc? É... Além disso, a gente vai ter uma disfunção diastólica, porque essa grande quantidade de cardiomiócitos vai impedir que o ventrículo... Vai... Você vai ter uma proliferação concêntrica, né, em direção ao centro dos cardiomiócitos. Isso vai diminuir o tamanho da câmara cardíaca que pode receber sangue. Então, antes era assim, normalmente... O coração fica assim porque cresceu o aparelho, né, Doc? Então, vai ser difícil encher esse coração. Então, a gente vai ter uma disfunção diastólica ali. Não vai ter disfunção sistólica porque o coração vai estar contraindo normalmente. Não vai ter nenhuma substância, nenhuma falta de cardiomiócito ali que vai estar equilibrando essa concentração. Mas, 
com decorrer de evolução de doença, pode evoluir também com uma função diastólica, tá? É, devido à obstrução da saída do ventrículo esquerdo. Agora, em relação à miocardiopatia dilatada, a gente vai ter o quê? Uma fração de ejeção diminuída. Por quê? Porque foi perdido esse cardiomiose. Não tem mais tão cardiomiose na parede ventricular. Se perde cardiomiose, perde a força de compressão. Então, a gente vai ter uma fração de ejeção diminuída na cardiomiopatia dilatada. A parede ventricular vai estar normal ou aflada, assim, né? Porque você perdeu o cardiomiose, perdeu a massa de cardíaca ventricular. Então... Essa massa foi substituída por fibrose, que não é um contrátil, né? E, portanto, já que a gente foi substituir os cardiomiados por um tecido fibrose, que não é contrátil, vai ter uma disfunção sistólica, o coração não vai conseguir contrair tão bem, não vai ter força, porque não vai ter cardiomiose. Agora, a cardiomiopatia restritiva é aquela que a gente tem é, o depósito de substâncias não próprio do coração, né, basicamente, que é a coidose e a maloidose, que é a fibrose em inglês. Além disso, tem ainda a miocardia fibrose, que é a fibrose do endocárdio, mas lembra sempre dessa coidose e a maloidose, que já ajuda bastante a você entender o que está acontecendo aí. Com essa, esse depósito de proteínas no coração, a gente acaba perdendo os cardiomiosos, porque está tá ferindo, machucando essa área. Então, a gente não vai ter uma fração de ejeção tão boa, porque perdeu também a força do cardiomiosso substituiu o tecido que era bom, saudável, normal, por um tecido que não era para estar ali, entende? Então, isso compromete a pressão de ejeção cardíaca, porque perdeu a força de compatibilidade dos cardiomiósticos. A parede vai poder estar normal ou espessa, mas espessa no sentido pelo depósito das proteínas, propriamente ditas, não porque teve um crescimento de cardiomiósticos concentro, que nem aconteceu é, na minha cardiopatia hipertrófica. E, além disso, é, vai ter uma disfunção diastólica, do, do ventrículo, porque é, devido a esse crescimento anormal da parede ventricular, é, o ventrículo não vai conseguir mais mexer tão bem, né? É o mesmo princípio do, da hipertrofia, do, da parede de partir hipertrófica. Se eu estava assim, com o crescimento da parede, agora pelo depósito de proteínas que não era para ali, com uma paredezinha menor, então você vai ter uma disfunção diastólica, não vai ter conseguido ter um relaxamento tão bom. E também vai ter uma disfunção sistólica, porque para o tecido que era contrátil para um tecido não contrátil. A principal característica da cardiopatia restritiva, entretanto, é a desproporção dos átomos em relação aos ventrículos. Os átomos vão estar muito aumentados na cardiopatia restritiva, porque por causa dessa disfunção diastólica, né, vai acabar voltando o sangue pela, pela válvula mitral para os átomos e dar essa clínica, beleza? Então, vamos resolver a questão. A miocardiopatia dilatada é caracterizada pela fração de ejeção aumentada? Não, né, Doc? É uma fração de ejeção diminuída, ela perdeu a força contrátil. A miocardiopatia hipertrófica possui volume ventricular esquerdo aumentado. Doc, é, o diâmetro ventricular esquerdo vai estar aumentado, mas o volume em si, propriamente, do ventrículo esquerdo vai estar diminuído, porque você tem uma hipertrofia constante em direção ao centro, diminuindo a câmera cardíaca. Então, a alternativa B está errada. A miocardiopatia restritiva é caracterizada por uma disfunção sistólica, não, né? Dá uma disfunção diastólica por causa do depósito de proteínas que não ali, diminuiu a câmera, o volume da, da câmera. A miocardiopatia hipertrófica é caracterizada por um diâmetro diastólico final reduzido. Sim, doc, exatamente. Por quê? Porque a gente uh, trocou os cardio, aumentou o número de cardiomiócitos, né? Então, não está conseguindo é, relaxar tão bem. Se antes, tipo, na sístole você fazia assim, diástole assim. Só que como tem uma diástole mais cardiomiócita na parede, ela faz a sístole assim, é diástole só muda um pouquinho, não vai muito fazer uma dilatação tão grande da câmera, beleza? Então essa é a nossa alternativa certa, essa é a correlação certinha, beleza? Agora, a minha cardiopatia restritiva cursa com insuficiência ventricular esquerda. Não, Doc, é geralmente insuficiência atrial, não ventricular e pode ser, é, geralmente, curso com uma deficiência nas duas câmeras, tá? Porque, como é um comprometimento sistêmico, não localizado, então, geralmente, nas duas câmeras, não só de uma câmera e não só de duas ventrículas, ok? Então, a alternativa certa, aqui, fechou. Bora fazer nosso flashcard. Thank you.
já. É... Quais as características da miocardiopatia hipertrófica destrutiva e dilatada quanto à pressão de gestão é... disfunção histórica barra diastólica e parede e diâmetro da parede muscular. Então, vamos lá. Na miocardiopatia hipertrófica, vai ter uma fração de injeção aumentada, né, Doc? Aumentada. Uma parede ventricular muito espessa. Disfunção diastólica pode evoluir disfunção sistólica devido à obstrução de saída do verbo. Agora, em relação à miocardiopatia, a gente tem uma pressão de gestão diminuída, uma parede ventricular diminuída, uma disfunção sistólica. Por fim, em relação à miocardiopatia repetitiva, temos pressão de gestão diminuída, na parede espessa e disfunção histórica. A coisa que eu quero que vocês lembrem é que eles têm átrios desproporcionalmente, proporcionalmente grandes. Deixa eu dar. Agora colocar nossa imagem. Aqui. Agora a gente vai para a questão número 3. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a etiologia correta para a cardiomiopatia citada. Então, a cardiomiopatia hipertrófica, a única etiologia possível é a cardiomiopatia hipertrófica. Então, a classe cardiomiopatia hipertrófica, o nome da doença é cardiomiopatia hipertrófica. É, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética, né? A gente já falou antes, autossômica recessiva e com penetrância incompleta. Então, é, só isso que você precisa saber de que o cardiomiopatia hipertrófica nesse momento, agora que a gente está classificando a etiologia, vamos ver a cardiomiopatia dilatada. A cardiomiopatia dilatada ela já possui mais, tem mais é, etiologias. A gente tem etiologias infecciosas, pode ser após uma infecção viral, que é a miocardite. Pode ser por, essa infecção viral pode ser por parvovid, por o vírus, pelo vírus Coxsack B. Além disso, chagas é uma causa comum de miocardiopatia dilatada. Tem outras causas como difteria, influenza também, HIV, mas são menos expressivas. Agora, as causas de cardiomiopatia dilatada relacionadas a substâncias tóxicas podem estar relacionadas ao alcoolismo, ao uso de cocaína, de drogas injetáveis, né? ao uso de medicamentos, além disso, ao uso de quimioterápicos. Ó. A gente tem quimioterápicos expulsando cardiomiopatia dilatada, provocando insuficiência cardíaca. Importante saber disso. E, além disso, outras causas são periparto, é, deficiência de vitamina B12, é, quimioterapia, valvulopatias, isquemia, tacotsubo, é, desfazer ventricular antipomogênico, que é uma doença genética daí. Então, são essas causas de é, cardiopatia dilatada, que está relacionada com a amiloidose, mas a amiloidose é uma, é uma causa de cardiopatia repetitiva, né? não de cardiopatia dilatada, não está errado. É, cardiomiopatia efetiva, cardiomiopatia hipertrófica, não, né? Então, cardiomiopatia hipertrófica como doença, a única classe é, possui cardiomiopatia hipertrófica como classe, possui como doença cardiomiopatia hipertrófica como doença. Cardiomiopatia hipertrófica como doença não se relaciona com cardiomiopatia efetiva. As, as etiologias das doenças efetivas, a gente já viu na questão 1, uh, um, um, né? Cardiopatia excessiva com cardiopatia alcoólica, não. Cardiopatia alcoólica possui como é, classe 
é a cardiopatia dilatada. A cardiopatia dilatada, o dente de chagas está perfeito, então tem essa aqui mesmo. Então, outras causas, a principal etiologia da cardiopatia dilatada, mas vamos fazer um flashcard rapidinho para a gente revisar isso. Etiologias da cardiomopatia dilatada e hipertrófica. O nome da cardiomopatia hipertrófica. Cardiomopatia hipertrófica é doença. Cardiomopatia. Agora, em relação à cardiomopatia dilatada. Temos a área, né? Então, a gente tem pós-infecção, que daí seria a ah, do vírus, do vírus Coxsack. Ai, tem um corpo no vírus Coxsack. É assim, né, Vamos lá, saco, de chagas, difteria e doença de HIV. Aparelho de substâncias tóxicas. Temos o álcool, a cocaína e a terapia. Aí temos também periparto, né? Deficiência de tímido. Terapia. Vagulopatia. Estomia. Intensidade. Vazio muscular de mulher. Tem muita etiologia da cardiopatia do rato. Vamos aos principais, eu sei que já é bastante. Depois que a gente aprende, fica mais fácil de classificar tipo, a doença dentro da cardiopatia dilatada. Mas. Isso aqui é bastante coisa. Mas vai dar de entender. Conforme a gente vai resolvendo os questionários, vocês vão entender bem certinho a fisiopatologia e vai dar certo. Miocardiopatias. Muitas miocardiopatias possuem características patológicas, possuem características patológicas marcadamente importantes. Então, seria um raciocínio clínico, uma indicação terapêutica. Diagnóstico, diagnóstico diferencial. A sinal é a alternativa que correlaciona corretamente a miocardiopatia com característica apresentada. Então, a síndrome de Takotsubo é caracterizada por dor com super DST, elevação de biomarcadores a cardíacos e balanização ao hospital. Parece estar certo, né, Doc? Lembrando que a síndrome de Takotsubo, como funciona a síndrome de Takotsubo? É uma mulher que está na pós-menopausa, de 50, 60 anos. Ela passa por um grande estresse emocional, às vezes, é, pode ser emocional, pode ser físico, um acidente de carro. E ela desenvolve uma dor torácica típica anginosa. É, é igual a dor de angina instável. Uma dor pré-cordial, pode ter irradiação. É bem característica de... E quando você for olhar a clínica, você vai achar que é uma angina instável ou, uh, ou estável ali acontecendo. Aí você vai fazer os biomarcadores cardíacos. E eles vão estar elevados, a troponina vai estar positiva. Daí você pensa em fazer o CAT, né? Já que a, a clínica está bem característica com uma angina estável, ou com, com parte do miocárdio. Perdão. É, vai fazer o ECG também, tem que de ST, então é parte do miocárdio, do miocárdio com sopra de ST. E vai para o CAT, e daí no CAT o CAT está aí, não tem nada. Tem um placa de, de ateroma, não tem nada acontecendo ali, tá limpo. Aí você vai ver e tem um. Vai fazer uma ressonância, né? E vai ver que a morfologia cardíaca tá diferente. Tá com uma balonização apical, tá com uma hipersinesia basal, com um déficit histórico. 
É, esse takotsubo, o nome, é, deriva de uma jarra de captura de, de lulas, é, lá do Oriente. E seria, seria mais ou menos assim o formato da jarra. Então, é bem dilatado, no ar, a jarra, e o, a entrada da jarra seria mais é, irritada, né? E é esse o formato que o coração sobe. Depois eu vou colocar uma imagem de ver bem certinho essa, essa característica morfológica do coração, assim, de deixar com tudo. Ela é alimentada, tem rinca espontânea, ela te faz um tratamento de suporte, mas tudo certo. A miloidose é caracterizada pela obstrução de saída do ventrículo esquerdo. Não, não é doc? A obstrução de saída do ventrículo esquerdo é uma característica da miocardiopatia hipertrófica, não da miloidose. A miloidose tem sintomas mais generalizados que uma doença sistêmica, portanto, né? A cardiopatia alcoólica é caracterizada pela obliteração apical. Não, doc, a obliteração apical é muito característica da endomiocardiofidose, tá? Não da cardiopatia alcoólica. Fazia ventricular atmogênica, vai curso do bloqueio de ramo direito completo e um bloqueio direito anterior, esquerdo e neurismo apical. Então, essas alterações elétricas são características da cardiomiopatia da doença de Chagas, não da desfazia ventricular atmogênica. A doença de Chagas vai cursar com alterações principalmente é, nervosas, né? tanto no sistema da substitinal quanto no coração. Então, vai, vai ter esse comprometimento. A explosiva ventricular arritmogênica é mais característica por uma arritmia, um ataque ventricular, uma morte súbita, assim, muito precoce, que não deu tempo nem de, às vezes, nem chega a diagnosticar. Depois que eu fazer a autópsia, você vê que era uma cardiomia, uma explosiva ventricular arritmogênica. Então, muitas vezes, a doença nem chega a ser diagnosticada, porque a pessoa morre muito precocemente, sem conseguir ter esse diagnóstico de... Sem até, até antes de desenvolver insuficiência cardíaca, vocês devem estar usando um sal clínico, sabe? Que você consiga chegar na situação de pular de é bem complicado. Mas então a resposta é a alternativa A, da síndrome de taco do sul. Puxa, Doc. Então, bora só. Qual a química da na pós-menopausa, dor torácica, anginosa, desencadeada por estresse emocional, vai ser de um super exercício, derivações precordiais, por precordiais, tudo bem? Elevação de biomarcadores cardíacos, vocês estão vendo que é tipo, uma clínica muito característica de angina, né? De pranaria na buda, mas não é, pegadinha no malandro. Balanização apical, hipersinusia, aí a gente vai aqui, tá aqui. Balanização apical, hipersinusia nasal. Então, essa é a nossa clínica da Pacto Sul. Agora a gente vai para a questão número 5. Bora lá. Uma das principais características da cardiomiopatia, cardiomiopatia hidrógrafa, é a obstrução da saída da via do ventrículo esquerdo, a qual gera repercussões importantes na fisiopatologia da doença, como a dedicação de tráfego, cardíaca e de espinéia. Acerca da fisiopatologia, sem melodia e repercussões de maneira terapêutica, a obstrução da saída do ventrículo esquerda, cardiomiopatia hipertrófica, assinale a alternativa correta. Doc, se lembra que eu falei para vocês que o principal sítio cometido da, da hipertrofia na cardiomiopatia hipertrófica é o septo interventricular. Então, colocado em quatro, quatro tipos da cardiomiopatia ventricular, né? Cardiomiopatia hipertrófica, mas a maioria desse, dessas participações vai afetar o septo. O septo cresce, temos aqui o coração, né? Aqui é, tem esse que é o septo, tá? Aqui a gente tem a saída da horta. Então, aqui o septo vai estar crescendo. 
ele vai acabar estenosando a via de saída do ventrículo esquerdo. Não tem nada a ver com a válvula ótica. É a via de saída. Onde saía o sangue? A válvula está aqui em cima. Ela não está na via de saída, tá, ó? O que, que vai acontecer? A hipertrofia vai afetar o septo. O septo vai empurrar a via de saída. E vai ficar uma via de saída bem fininha, bem estenosada, ali, dificultando a saída. Mas a válvula ótica não está afetada, tá? É... E daí, o que, que vai acontecer? A gente vai... Uh, digamos que o sangue estava vindo do lado esquerdo, vai do lado esquerdo, só que daí quando tem a sístole, devido a essa estenosa via de saída, o sangue não vai conseguir sair tão bem pela aorta, ele vai acabar sa tentando sair pela é, válvula mitral, porque a válvula mitral não vai ter competência de suportar essa força, aí está uh, fazendo uma contração é, isométrica, né? A, o, o sangue tem que sair de lá, tá, que está estenosado, então, tentar sair pela insuficiência mental, vai gerar uma dupla via de saída. E isso vai acabar acarretando no fenômeno de Venturi, que é uma insuficiência do folheto anterior da, da válvula mental. Então, essa válvula mental vai começar a regurgitar pelo folheto anterior, beleza? Então, vamos resolver a questão. Acho que isso é basicamente... Ah, o que, é que vai ajudar a diminuir essa obstrução da via de saída? É aumentar o volume do coração. Por quê? Porque se aumentar o volume do coração, aumentar a quantidade de sangue dentro do coração, esse, esse septo aqui que está hipertrofiado, vindo a estenose, uh, provocando estenose, vai ter muito sangue. Então, você vai aumentar o sangue do coração, essa câmera fica bem cheia. E quanto mais cheia fica, mais você consegue liberar a via de saída do ventrículo esquerdo afastando é, essa região hipertrofiada da região que promove a, do, dos folhetos da, da horta. Então, fica mais fácil passar o sangue, beleza? Porque tem tá afastando aqui o sangue que está dentro da câmera, afasta. Fica mais fácil daí você ah, vegetar o sangue na cinta, beleza? Então, a gente tem essa pergunta. Então, o uso de diurético não está recomendado, porque o diurético vai diminuir o volume, né? Acho que é aumentar o volume da câmera. Bora lá resolver, então. A insuficiência mitral secundária, a obstrução de saída do ventrículo esquerdo, é de característica mesodiastólica, em diamante, na borda external esquerda. Não, né? Então, é de característica sistólica. Quando você está fazendo a sístole, você vai ter o um sopro. Porque é na sístole que você vai fazer uma dupla via de saída do VE, é na sístole que você vai ter uma insuficiência mitral do folheto anterior da válvula mitral fenômeno de Venturi. Então, é de fato um diamante na borda espinal é, também está tá errado na borda espinal esquerda, né, não na direita, mas está erradinha aqui a alternativa A, beleza? A obstrução da via de saída está relacionada com a espinose ótica? Não, Doc, a válvula ótica não tem nada a ver com a obstrução da via de saída, é puramente hipertrofia do septo interventricular, beleza? Por aumento da pré-carga, por aumentar a pré-carga e reduzir a pós-carga, o exercício piora a obstrução, aumentando a intensidade do sopro gerado pela insuficiência mental. Só que, de fato, o exercício aumenta a precarga e reduz a pós-carga. Entretanto, é... ah, ele vai tá, por aumentar a precarga e reduzir a pós-carga. O exercício ele vai deixar o, o coração mais é... sequinho, menos sangue, né? Porque você está contraindo muito rápido o, cor, o coração devido ao exercício, tem taquicardia ali, além disso, tem vasodilatação nos músculos, então você vai estar tá reduzindo a pós-carga. Com isso, o, o coração fica muito sequinho, sem sangue nas suas câmeras cardíacas. E com isso, vai aumentar o sopro histórico gerado pela insuficiência mitral, porque é, você vai ter o, o, ali o aumento desse fenômeno da obstrução da via de saída do VE, e mais sangue vai querer sair pela, pela válvula mitral em vez de sair pela horta, porque a horta está ali com a via de saída estenosada. Então, a alternativa C está certinha. Vamos ver sobre a D. O manejo terapêutico para a obstrução da via de saída do VE consiste no uso de bloqueador de canal de, canal de cálcio, não de, 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 de tá está certo isso aqui, e diurético. Não, não, você lembra que a gente quer manter o volume do paciente, deixar o coração bem cheio de sangue para ele essa obstrução da via de saída, não quer deixar ele vaziozinho, então o diurético nem pensar nesse paciente, tá? Bora lá pela C? Arrasamos, bora, 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 bora. Fazer uma flashcard. É... 
Guardian ne fa il ciclo e tot. Omidias. Maior volume, 24. Então, eu completo. Eu tento aí a obstrução da via de saída do GF provocada pela distrofia de fato. Portanto, o uso de diuréticos não é recomendado. Maior volume do titular. Volume. Vou colocar volume de sangue, né? Acho que é melhor. Com intuito de diminuir a obstrução da vista de gé. Provocada pela hipertrofia cistal. Portanto, o uso de diuréticos não é recomendado. Vou colocar uma imagem. Boa, só a discussão, né? Então, agora a gente vai para a questão número 7. A cardiomiopatia dilatada é uma disfunção miocárdica caracterizada pela insuficiência cardíaca com disfunção sistólica. As causas mais comuns de cardiomiopatia dilatada incluem etiologias infecciosas e genéticas. Outras causas menos comuns são periparto, alto, fisioterapia e deficiência de chiamento. Sobre as diferentes etiologias da cardiomiopatia dilatada e suas características, o cenário alternativo é incorreto. Então, vamos lá. Correto, não. A cardiomiopatia periparto envolve, desenvolve-se entre o nascimento até os primeiros seis meses pós-parto. Possui como fatores de risco idade materna avançada, multiparidade, desnutrição e pré-eclâmpsia. Só que os fatores de risco estão perfeitos, é isso mesmo. É, a cardiopatia periparto se caracteriza por uma infiltração linfocítica do miocárdio. Ainda não está muito claro, na real, existem várias teorias, mas a teoria atualmente é que é uma infiltração linfocitária. É, pode ser por mimetismo molecular, não sabem a etiologia, o que causa essa infiltração linfocítica. Mas, é, a princípio, é uma infiltração linfocítica ali. Entretanto, é o período aqui que ela pode se desenvolver está errado, não é desde o nascimento até os seis primeiros pós-parto, é desde o último trimestre da gestação até os primeiros seis meses pós-parto. Então, a alternativa A está errada, era a alternativa que a gente estava procurando, beleza? Então, vamos ver as outras alternativas para a gente se interar bem certinho desse assunto, beleza? A patofisiologia da cardiopatia alcoólica está relacionada com efeito tóxico direto do, do etanol e acetaldeído sobre cardiomiócitos e possui um componente irreversível, comprometimento da contratividade celular e um comprometimento irreversível, necrose, fibrose do intestino. Tá certo, Doc. É, o álcool é tóxico para o miocárdio e vai ocasionar ali uma morte celular. Então, primeiro, você vai ter um balanço hidroeletrolítico né, nesse microambiente, que vai acabar comprometendo a contratividade celular. Portanto, se continuar essa agressão, é, vai gerar necrose, fibrose do intestino. É, você pode tentar intervir e de tu o paciente para de beber, não bebe mais, está prejudicando o seu coração. Aí o componente irreversível vai reverter, vai restaurar o balanço da contratividade, o balanço hidroeletrolítico, mas a contratividade celular volta. Mas os territórios que já foram afetados por necrose e fibrose intersticial não conseguem ser é, retomados, né? não conseguem. Vai ter fibrose, não tem como ter o miocardio de novo. Então, é um componente irreversível, então tá errado. Dá certo essa alternativa, mas como você está procurando correta, é, tá fora de cogitação, se não é ela. A cardiomiopatia por quimioterápicos é a principal causa de cardiomiopatia medicamentosa, sendo as alfaciclinas e transtuzumab e as principais classes relacionadas à patologia. Perfeito, Doc. As alfaciclinas estão relacionadas ali com a disfunção da, do, da hemoglobina. Então, acaba que se uh, estão relacionadas com a acabam comprometendo a proliferação de hemácias. Se diminui a proliferação de hemácias, menos aporte sanguíneo para esse coração. Tem menos aporte sanguíneo para esse coração, vai ocasionar morte de cardiomiócitos. Então, por isso que vai ter a cardiopatia dilatada. O transtuzumab está relacionado com a inibição do HER2, HER2, né? Que ele é... Ele tá... O HER2 realiza a proliferação celular. Então, de novo, se você inibir um agente que faz a proliferação celular, você está inibindo a proliferação celular. 
então você vai acabar gerando é, menos crescimento, né? E dessa massa de cardio em óculos. Com isso, eu quero que vocês tenham em mente que quanto mais cedo for realizada essa terapia com quimioterápicos, maior vai ser o comprometimento. Por quê? É diferente você usar uma transclina, câncer do mar, uma criança que ainda está com aquele coração crescendo, se desenvolvendo, do que usar é, a transclina, câncer do mar, por exemplo, num um paciente de 40, 50 anos, que já está com o coração desenvolvido. Isso vai gerar muito mais disfunção, isso você vai fazer para um paciente mais novo, vai ter um prejuízo maior, essa proliferação celular no corpo cardíaca, do que no paciente idoso, tá? Idoso, velho, não idoso necessariamente, né? Adulto já. A displasia ventricular ritmogênica é uma cardiopatia dilatada caracterizada por defeitos genéticos no desmossomo e por elevação da propensão ritmogênica. Perfeito, ok? É isso mesmo. Lembra que a gente falou que predispõe a arritmia, taquicardia ventricular, morte súbita. Às vezes é, a, o diagnóstico é só na morte mesmo, porque é difícil diagnosticar esses pacientes, beleza? Então, alternativa errada, alternativa A. Pode fazer nosso Consiste em uma dilatação ventricular decorrente da infiltração de tubos principais e infiltração de tubos Fatores de risco incluem idade de uma perna avançada, qualidade, desnutrição e hipótese. Agora, agora para a questão número 9. Com relação à endomiocardiofibrose, o sinal é a alternativa correta. A incidência é baixa na área equatorial. Então, que a endomiocardiofibrose é, total comete principalmente países subdesenvolvidos, países pobres. Então, a área sub, a equatorial é, é uma região bem pobre. Então, consequentemente, muito afetada pela endomiocardiofibrose. O Brasil também é muito afetado pela endomiocardiofibrose tropical. Então, fique ligado, tá bom? Ela afeta os ambos os ventrículos em 10 a 15% dos casos, não dó, quase metade dos casos vai afetar os dois ventrículos, então a gente vai estar errado. Ela causa frequentemente regurgitação mitral e tricúspide. Sim, dó, isso é um achado bem frequente na né, endomiocardiofibrose junto com derrame pericárdico e obturação apical pela fibrose endomiocárdica, ok? O ECG apresenta TRS ambos com sobrecarga ventriculares na maioria dos casos. Não, Doc, por ser uma doença aguda, você nem vai chegar a ter sobrecarga ventricular, porque precisaria de um remodelamento cardíaco, né? É, a principal, o achado no ECG vai ser uh, alterações elétricas. Então, a gente via, fibrilação fial, fibrilação ventricular, bloqueado ventricular, beleza? Então, alternativa D, erradinha. A biópsia miocárdica do VF não me capa do diagnóstico. Não, Doc, pelo amor de Deus, não vai sair com isso biópsia do miocárdico para todo mundo que aparece com cardiopatia. Porque é um exame meio perigoso, né? Assim, você vai estar tá, 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 funcionando numa região, você tem que estar tá muito. Uh, vai ser uma porta de entrada, talvez, para algum agente geológico, para quem está comprometido. Não, não vai ser funcionando necessariamente todo mundo. Você vai funcionar quem? Você tem uma insuficiência cardíaca fulminante, uma duração de menos de duas semanas, ou uma insuficiência cardíaca com maior, duração maior de duas semanas, porém menor de três meses mas que está uma manifestação de sintomas elétricos muito importantes ou está evoluindo muito rapidamente, aí você vai um pouco do olhar clínico também, né? Mas não vai sair pedindo biópsia para todo mundo, porque você pode fazer uma ressonância magnética ali, um eco transtorado tranquilamente e já vai resolver esse problema para você realizar o diagnóstico, puxar o diagnóstico, né? 
Então, a alternativa E está erradinha também. Tem a alternativa certa? Pode fazer uma outra parte. E a parte é caracterizada por um quadro de obliteração apical insuficiência insuficiência nas válvulas digital e sensível. Caracterizada por um quadro de obliteração apical, insuficiente das aulas de hospital e de e derrame pericárdico. É um diagnóstico feito através de ressonância magnética e é considerado. Agora vou colocar a imagem. Ai, por favor, eu vou ter mais que eu fiz com a Tudo certo. Agora vamos é, para a questão número 10 para vocês. Sobre a cardiopatia dilatada, identifique como V, como verdadeira V ou F. Falsa F, as seguintes afirmativas. Apresenta dilatação de um ou ambos ventrículos de disfunção diastólica. Os pacientes geralmente evoluem para óbito, devido à insuficiência cardíaca e arritmias. Pode haver complicações graves decorrentes de eventos traumabólicos e existem preditores de sobrevida que são independentes da doença. Só que apresenta dilatação de um ou mais é, de um ou ambos ventrículos de disfunção diastólica. Não, né, Doc? A cardiopatia dilatada é caracterizada por uma disfunção sistólica, não diastólica. Então, tá aqui, tá errado aqui. Opa. Tá errado aqui. Tem isso aqui que eu disse. Pronto, tá errado. Os pacientes, não é, é sistólica, não é diastólica, tá? Os pacientes geralmente evoluem para óbito devido à insuficiência cardíaca e arritmia. Sim, né, Doc? Você vai ter uma, uma, insuficiência, uma disfunção diastólica. Além disso, o ventrículo dilatado vai acabar ou devido à fibrose ou qualquer outra característica, além disso, pela, pelo desvio ali da, da fibra de pequim, vai acabar tendo alterações elétricas que podem predispor o paciente a arritmias, beleza? Pode haver complicações graves decorrentes de eventos, eventos tromboembólicos. Então, o que, que vai acontecer? Com a cardiomiopatia dilatada, eita, tá difícil. Com a cardiomiopatia dilatada, o coração fica maior, beleza? Maior, ok? Mais dilatado. Com isso, lembra que a gente tem as trabéculas do miocárdio, ah, os músculos papulares ali no miocárdio muscular, que vão estar sustentando as cordulares de tendinhas das, das, das válvulas. Então, essas trabéculas, elas estavam normalmente aqui, né? Assim, bonitinhas, bem juntinhas com a parede do miocárdio. Entretanto, agora o miocárdio dilatou e essas trabéculas vão se afastar, vão ficar mais é, afastadinhas, assim. Quanto mais afastado, maior a movimentação nessa região mais turbulento ali. Aí, além disso, de você ter uma, as trabéculas mais é, afastadas, mais acentuadas, você vai ter um fluxo bem mais lento. Você tá vendo que tá ficando parecido com uma cria de division, né? Isso. Tá predispondo a formação de trombos, ó. Então, esse miocárdio dilatado vai predispor a formação de trombos. Você vai ter uma estase sanguínea, você vai ter um fluxo turbulenado. Então, tá, vai... Vai ser um ambiente que vai expor a formação de eventos tombo em pólipos. Então, a gente vai estar certinho também. Existem preditores de sobrevida que são independentes da doença. Sim, Doc. Se você ficar cardíaca aqui nos estágios avançados, pela a classificação de acordo com a New York Heart Association, né? a pressão de injeção do veículo esquerdo, além disso, consumo de afrigênio pelo miocárdio, são preditores de sobrevida independentes da doença. Beleza? Então, a alternativa certa seria FVVV. 
andando bem logo, fechou? E agora a gente vai para a última questão. Ah, não, vamos fazer o podcast. Qual a fisiopatologia para a formação de câncer? A miocardiopatia dilatada? Então a gente vai ter a dilatação das câmeras cardíacas, a acentuação das tabéculas. E associado à pressão de injeção de sobre a contratividade miocárdica, pode levar à formação de trombos intrinsecos. Então, agora a gente vai para a questão número 11. Sobre a miocardiopatia dilatada, assinale a alternativa incorreta. A miocardiopatia dilatada é uma disfunção miocárdica que provoca insuficiência cardíaca, na qual predomina dilatação ventricular e disfunção sistólica. Sim, né, Dota? Tudo que a gente viu até agora: dilatação miocárdica, vai evoluir para insuficiência cardíaca, disfunção sistólica, e vai ter um predomínio da dilatação ventricular. Então, está perfeito. A miocardiopatia dilatada é uma dilatação de um ou ambos ventrículos acompanhada de disfunção diastólica. Então, não é diastólica, é sistólica. Preciso que eu estou indo nisso. Disfunção sistólica, miocardiopatia dilatada. Disfunção diastólica, miocardiopatia hipertrófica. Beleza? A sintomatologia compreende espinéia, fadiga e edema periférico. Sim, Doc, por quê? A gente vai ter uma insuficiência ventricular esquerda ali acontecendo. Se lembra que a insuficiência ventricular esquerda vai evoluir com fadiga, despinéia dos fortes, despinéia na né, parapsística noturna, porque ah, você vai ter uma redução da contratividade do ventrículo esquerdo, né, o ventrículo esquerdo não vai estar funcionando mais bonitinho, e retrogradamente vai estar afetando os pulmões, os pulmões vão estar congestionados, você vai ter muita congestão pulmonar, o sangue ali não vai estar circulando direito, e com isso vão ter sintomas de origem pulmonar, beleza? Além disso, se afetar os dois ventrículos, você vai ter afetar o ventrículo esquerdo afeta retrogradamente os pulmões e o ventrículo direito afeta retrogradamente a circulação sistêmica. Então, se o comprometimento for bilicular, a gente vai ter surgência do jugular, edema dos membros inferiores, da cinti, hepatomegalia, que são os sintomas característicos da insuficiência cardíaca congestiva. Né? O diagnóstico clínico e por peptídeos apiuréticos elevados, radiografia de tórax, ecocardiografia e RM. Sim, né, Dalton? Então, é, você vai ter uma clínica, aí você vai fazer o pedido de exames laboratoriais de praxe, uma radiografia pode evidenciar cardiomegalia, e a ecocardiografia e a RM vai avaliar a função desse coração, principalmente a ecocardiografia. Então, nós temos que ver errado aqui, a gente vai ver. Então, pode Última questão, nós acabamos agora todas. Vamos revisar os flashcards daí. Quais são os sintomas da cardiopatia dilatada? Os sintomas estão relacionados com o grau de insuficiência cardíaca. Sendo eles. Para a esquerda. Ortopneia, neparopsística noturna, síncope. E agora, a dica congestiva, ICC, a gente vai ter urgência jugular. A urgência jugular. Assim, fechamos as nossas questões de hoje. Agora a gente vai ler os flashcards.
Dois e dois. Bora lá, tá? Quais características da linha cardiopatia hipertrófica e dilatada e digestiva contra a questão de direção, a disfunção sistólica e diastólica e diâmetro da parede ventricular? A hipertrófica, aumento da pressão de digestão, disfunção uh, diastólica, primeiramente, depois evolui com sistólica, no caso de hipertrófica uh, interventricular e o diâmetro está aumentado. Na recitiva, uma pressão de digestão diminuída, uma disfunção é, diastólica, e além disso, o um diâmetro da parede ventricular mais ou menos aumentado. Na dilatada, pressão de digestão diminuída, disfunção é, sistólica e diâmetro da parede ventricular reduzido. Imagem bem legal ali, depois que vocês quiserem ver. Quais são as etiologias da miocardiopatia repetitiva? Então, endomiocardio e fibrose de Locker e tropical, fibrilastose, hemocromatose, amiloidose, sarcoidose, pode ser pós-radiação e pode, pode ser também genética. Qual a fisiopatologia para a formação de tombos na miocardiopatia dilatada? Então, com a dilatação das, das câmeras ventriculares, a gente vai ter uma situação de pressão aberto. Essa situação associada a um fluxo, uma estase é, sanguínea, uma pressão de injeção diminuída e uma contratividade diminuída pode levar a uma formação de tombos pela crise de lixo que está aí, né? Ativação imperial também. Quais são os sintomas da cardiomiopatia dilatada? Então, a gente vai ter mais sintomas relacionados à insuficiência cardíaca esquerda, insuficiência cardíaca com digestivo, insuficiência cardíaca é, esquerda, principalmente a ortopneia, espinéia, né, parapsística noturna e na né, insuficiência cardíaca congestiva a gente tem surgência de ular, é bem onde vem os interiores, a CIT é, que eu fiz um negócio de revisão na aula de insuficiência cardíaca então, bora lá quais as principais etiologias da miocardiopatia dilatada e hipertrófica da dilatada? A gente vai ter várias, né? Pode ser infecciosa, chagas, influenza, parvovírus, para saco B, é, HIV, chagas, difteria. Além disso, tem as tóxicas, que é o álcool, drogas injetáveis, é, é, quimioterapia, bons medicamentos. E pode ser pós-parto, deficiência de tiamina, ataque de subo, isquemia miocárdica, displasia muscular ritmogênica. E a cardiopatia hipertrófica é a doença cardiopatia hipertrófica, né? Na cardiopatia hipertrófica, almeja ser atingir o um maior volume de sangue ventricular com o intuito de diminuir a obstrução provocada pela hipertrofia, obstrução da vida de ventrículo esquerdo provocada pela hipertrofia fetal. Portanto, o uso de diuréticos não é recomendado. Qual a clínica da síndrome de Itaco Sul? Então, uma mulher pós-menopausa que apresenta uma dor torácica típica anginosa vai apresentar a elevação de biomarcadores céticos é, de lesão miocárdica, um ICG com super de ST, uma elevação, uh, um ICG, além disso, também tem uma inversão das ondas T, em 80% recordiais, uma balanção apital e uma hipersinesia basal com teste histórico. O CAT vai estar limpo, e daí você vai fazer uma RM e vai ver que esse coração tem a farmacologia aqui do jarrinho de um, captura de pouso. Queria mostrar para vocês aí. Qual a clínica da cardiopatia periparto? Então, a gente vai ter ali no último trimestre de gestação até os seis meses pós-parto, uma infiltração linfocitária que vai estar associada a alguns fatores de risco, como idade avançada, eclâmpsia, muscularidade e genética. A endomiocardia fibrosa é caracterizada por um quadro de obturação apical, instrumento das aulas por curso de metal, sendo diagnóstico A e derrame pericárdico das aulas do curso de mental e derrame pericárdico, sendo diagnóstico feito através de RM e eco da torácica. E assim, revisamos todos os flashcards desse deck maravilhoso de miocardiopatias. Eu sei que é bastante conteúdo, gente, mas é muito importante, principalmente para cardiopatias de lotado. Por favor, estudem, é importante para a vida. É, muito obrigada pela presença de todos nesse sabadinho, para a gente finalizar a semana com muito grupo. Né? É, beijo para vocês, bom descanso, bom estudo e até a próxima, gente.